அன்பு தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் இன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த டாப் செல்லிங் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐஃபோன் எஸ்சி தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் புக் ஏர் ஸோ இந்த மேக் புக் ஏரை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இதோட ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நான் சொல்லிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இது யாருக்குலாம் சூட்டபுளாக இருக்கும் சூட்டபுளாக இருக்காது ப்ரைசிங்ஸ் அண்ட் கேஷ்பேக்ஸ் அண்ட் என்னோட தாட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் அப்பப்போ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டே வரேன் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக் கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பட்ஜெட்டட் மாடலில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து போயிடுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக் புக் ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மாடல்ஸ் இருந்துச்சு ஒன்று இன்னொன்று ஸ்டார்டிங்கே வந்து எல்லா ஸ்கிரீன் சைஸும் மேக் புக் ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இதுக்கு அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருந்தது ப்ராசஸர் அப்கிரேட் பண்ணாங்க ரேம் ஸ்பீட் அப்கிரேட் பண்ணாங்க தென் உள்ள இருக்கிற எஸ்எஸ்டி ஸ்டோரேஜோட ஸ்பீட் அப்கிரேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இல்லை எந்த அப்டேட்ஸும் இல்லாமல் இருந்தது அண்டில் உங்களுக்கு லாஸ்ட் அக்டோபரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணும்போது மேக் புக் ஏரோட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மாடலையும் வந்து சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதில் ரெட்டினா டிஸ்பிளே வரும் இதை கம்ப்ளீட்டாக கில் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் சர்ப்ரைசிங்காக வந்து டபுள் சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஒன்று மேக் புக் ஏர் அனௌன்ஸ் பண்ணது இன்னொன்று இதையும் இன்னும் சேலில் வச்சுட்டு அண்ட் மேக் புக் ஏர் நியூ மாடலையும் வந்து ஒன் லேக் ப்ளஸ் ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் கொண்டு போய் அது ஆப்பிள் வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாடல் வந்து இன்னுமே பட்ஜெட்டட் எடிஷனில் வித்வுட் ரெட்டினா டிஸ்பிளே உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே வந்து அந்த அளவுக்கு பேட் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ப்ரைஸுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒர்த் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்டில் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் அப்கிரேட்ஸ் ஆகுது இந்த இயர் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருந்தது ஆல் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம டிலே பண்ணாமல் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்குள்ள போயிடுவோம் ஸோ டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட டிஸ்பிளே ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து டிஎன் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎன் வித் எல்இடி பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளே டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு இதில் மெயின் அந்த டிஎன் அண்ட் ஐபிஎஸ் வந்து ரெண்டுமே டிஎன் விட உங்களுக்கு ஐபிஎஸ் வந்து சுப்பீரியர் மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன் வந்து லோ பார் கன்சம்ஷன் அட் த சேம் டைம் கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஐபிஎஸ் அளவுக்கு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்காது கலர்ஸ் அக்யூரசி வந்து உங்களுக்கு டிஎன் பேனலில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பட்ஜெட் ரீசனுக்காகவும் அதே சமயத்தில் பேட்டரி பேக்கப் வந்து பெட்டராக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவுமே உங்களுக்கு இந்த டிஎன் பேனல் வந்து ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணாங்க ஹவர் உங்களுக்கு இதோட டிஸ்பிளே கலர் கேலிபிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட மற்ற ஐ ப்ராடக்ட்ஸில் நடக்கிற மாதிரியே இதுலேயும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லோ குவாலிட்டி ஆர் லோ கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக பாப்பப் ஆகும் டெக்ஸ்ட்டும் சரி உங்களோட டெய்லி டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப 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 சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அண்ட் டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஃபோர்ட்டி இன்டு நைன் ஹண்ட்ரட் நேட்டிவ் ஸ்கிரீன் ரெசல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு இதில் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோனு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ் டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்கேஸ் உங்களோட டெஸ்க்டாப் வந்து ஒரு செட்டப் பண்ணணும் நீங்கள் அடிஷனல் டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணணும் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக ஒர்க் ஹோம்ல இருந்து இல்லை ஆஃபீஸ் செட்டப்பில் டெஸ்கில் நீங்கள் இந்த மேக் புக் ஏரை பிளேஸ் பண்ணி இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டாங்கிள்ஸ் ஆர் அடாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தண்டர் போர்ட் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது தண்டர் போர்ட் வெர்ஷன் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எதர் தண்டர் போர்ட் டூ 
ப்ராசஸர் வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே இதோட அப்டேட்டை வந்து நிறுத்திட்டாங்க ஸோ இன்டெல் கோர் ஐ ஃபை தான் உங்களுக்கு இருக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் தான் உங்களுக்கு இருக்கு மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதோட டிஃபால்ட் ஸ்பெக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிகாஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிகாஹெட்ஸ் வரைக்கும் டர்போ பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறீங்க நிறைய க்ரோமில் வந்து டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க சஃபாரி யூஸ் பண்ணுறீங்க வீடியோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் பவர் அதிகமாக வேணும் போது அப் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிகாஹெட்ஸ் வரைக்கும் த்ராட்டில் ஆகி நீங்கள் அதிக ப்ராசஸிங் பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேஷ் மெமரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எம்பி எல் த்ரீ கேஷ் மெமரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இன்னும் ப்ராசஸிங் வந்து பெட்டராக ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த ப்ராசஸர் என்ன கேட்டால் இது ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த இயராவது இது வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இந்த மாடல் ஸ்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாவது அப்டேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பிகாஸ் ரைட் நவ் நம்ம ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயித் ஜென்ரேஷன் இன்டர்னல் கோர் ஐ ஃபை ப்ராசஸர்ஸ் ஐ செவன் ப்ராசஸர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஸ்டில் இது எப்படி வந்து மற்ற மாடல்ஸோட கம்பீட் பண்ணுது எப்படி இன்னும் மேக் வைஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு சூப்பராக ரன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா <laughs> பிரைஸ் வைஸ் வந்து அது உங்களுக்கு ரொம்பவே காஸ்ட்லி இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பக்கமாக வந்து அதிகமாக இருக்கு சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிகாபிட் மாடல் வந்து ஆன் போர்ட் எஸ்எஸ்டி அப்படிங்கிறதுனால இதோடைய ஸ்பீட் வந்து ரொம்பவே அதிகம் அந்த ஒரே ஒரு ரீசன்னால தான் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக பர்ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரெடிஷனல் நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் விண்டோஸ் டெஸ்டாப் லேப்டாப் எல்லாம் டெல்ல வாங்கும்போது உங்களுக்கு வருது இல்லைங்களா அந்த மாடலை விட உங்களுக்கு செவன்டீன் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு ரீசன்னால இந்த ப்ராசஸர் ஸ்பெக் எல்லாம் கம்மியாக இருந்தாலும் ரேம் எயிட் ஜிபியே இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக வந்து ஸ்னாப்பியாக இருக்கும் ஸோ எந்த டேப் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்கனாலும் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்ட்டாக வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்னாலே இன்னுமே இது வந்து ஒரு வர்தையான பையாக இருந்துட்டு இருக்கு நான் பர்சனலாக இதை நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுக்கக்கூடிய பேட்டரி டைம் தான் ஸோ அந்த பேட்டரி பேக்கப் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்டனிங்கான ஒரு விஷயம் அப் டு டுவெல் அவர்ஸ் வரைக்கும் ஆப்பிள் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நிறைய பேர் வந்து ஒய்ஃபைல யூஸ் பண்ணும்போது நார்மலாக டென் அவர்ஸ் டு லெவன் அவர்ஸ் வரைக்குமே இதில் பேட்டரி பேக்கப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் மெயினாக நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லேப்டாப் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா சார்ஜர் வந்து எப்பொழுதுமே நீங்கள் வச்சிருக்கணும் இதில் மேக்ஸ் எஃப் டூ கனெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க சார்ஜர் இருக்கணும் ஸ்டில் நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜில் நீங்கள் மார்னிங் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கிளாஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஈவினிங் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டில் வந்து பேட்டரி பேக்கப் லெஃப்ட் ஆகி இருக்கும் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வேர்ட் ப்ராசஸிங் எம்எஸ் வேர்ட் ஆர் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் கூகுள் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கன்சியூம் ஆகாது நீங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது மல்டி மீடியா கண்டென்ட் ஆர் கேம்ஸ் ஏதாவது விளாடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேட்டரி பேக்கப் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஸ்பெக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டரி பேக்கப் வைஸ் இவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண டுவெல் அவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அது உண்மை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு யூசேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி அது டிசைட் ஆகும் அண்ட் பேட்டரி இன்னுமே பெட்டராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னோட சஜஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சஃபாரி ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத ரீசன்ஸ்க்காக மட்டும் நீங்கள் கூகுள் க்ரோம் இந்த மாதிரி ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சஃபாரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேட்ரி எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மற்ற ப்ரௌசர்ஸ் விட உங்களுக்கு சஃபாரி பார்த்தீங்கன்னா இது மேக் புக்குனே தனியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பெட்டர் பேட்டரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சஃபாரியை கன்சிடர் பண்ணணும் இன்னொரு இம்ப்ரெசிவான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொடுக்கக்கூடிய பேட்டரி பேக்கப் ஸ்டாண்ட் பை டைம் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப் டு தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு அது ட்ரூ தான் ஆக்சுவலாக ஒரு டுவெண்ட
ஒன்று அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமிங் ஸோ பேட்ரி சொல்லியாச்சு அடுத்தது கேமிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் ஆன்போர்ட் கேமிங் சிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்போர்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஜிபியூ வந்து தனியாக இதில் கிடையாது பட் நீங்கள் அடிஷ்னலாக எக்ஸ்டர்னல் ஜிபியூஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆக்சசரி மாதிரி நீங்கள் தனி ஜிபியூஸ் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணலாம் தண்டர்போல் த்ரீ போர்ட் இருக்கிறதுனால இதை விட முக்கியம் இதில் இருக்கிற ஆன்போர்ட் ஜிபியூ கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் யூஸ்வலாக நான் கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட நான் ப்ளே பண்ணுவேன் அப்படி ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமோட டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே உங்களுக்கு லேக் ஆகும் டெக்ஸ்டர் லோடிங்கில் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ கிராஃபிக்ஸ் வந்து இன்டெல் ஹெச்டி கிராஃபிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சொல்லி உள்ள கொடுத்துருக்காங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி யூசேஜுக்கெல்லாம் ஓகே பட் கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது அந்த அளவுக்கு ஒரு கேமிங் மிஷின் இல்லை பட் ஸ்டில் எங்களால் விளாட முடிஞ்சது லேக் இல்லாமல் எங்களால் எப்போ விளாட முடிஞ்சதுன்னு அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டோம் டெக்ஸ்டர் டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்மியாக ப்ரெசன்ட் பண்ணினா போதும் கேமிங்க்கு வந்து அதோட டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸை வந்து எடுத்துட்டு ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் எல்லாத்தையும் குறைச்சதுக்கப்புறம் எங்களால் ஸ்டில் அந்த கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் குளோபல் அஃபென்சிவ் கேமை வந்து விளாட முடிஞ்சது லேண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி விளாண்டோம் எந்தவித லேண்ட்ல வந்து லேக் ஆகிறதுல கிடையாது ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக வந்து கேம் விளாட முடிஞ்சது அடிஷனலாக மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பெக்கை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் செட்டிங்ஸை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்விடாக வந்து கேம் வந்து ரன் ஆச்சு ஸோ கிராஃபிக்ஸ் இன்டென்ஸான கேம்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேக் புக் ஏர் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது மேக் புக் ப்ரோ மாதிரி மாடல் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் நல்ல ஜிபி இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைசிங் அண்ட் கேஷ் பேக்ஸ் ஸோ ப்ரைசிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் மேக் புக் ஏர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரைட் நவ் நான் சொன்ன மாதிரி இதோட ஸ்பெக் வந்து உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி எஸ்எஸ்டி மாடல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் அவைலபிளாக இருக்கு அந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆப்பிளோட இண்டியன் ப்ரைசிங் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆச்சு மெயினாக இம்போர்ட் டியூட்டி அண்ட் டாக்ஸஸ் எல்லாமே அதிகமானதுனால ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரைஸ் அதிகம் பண்ணாங்க ஃப்ரம் ஐஃபோனில் இருந்து உங்களுக்கு மேக் புக் ப்ரோ ஐ மேக் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வரைக்குமே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் நடந்தது பிகாஸ் இது ப்ராடக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்போர்ட் டியூட் அண்ட் டாக்ஸஸ் வந்து இது எடுத்துக்கும் அதனால மெயினாக அதோட ப்ரைசிங் வந்து அதிகமானதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து இப்போ ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்கிறது ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆன்லைன்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாடல் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி மாடல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மாடல் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைனுக்கு வந்து ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான் பேடிஎம் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கும் பட் ஸ்டில் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் கேஷ் பேக்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எடுங்க டென் தௌசண்ட் வரைக்குமே உங்களுக்கு கேஷ் பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க பேடிஎம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்குமே சம்டைம்ஸ் ரேராக கேஷ் பேக்ஸ் இந்த மாதிரி சீசன் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம் பார்த்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல சேவிங்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் ரொம்ப செலிப்ரேஷன் மோடில் இருந்தப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் காம்படிஷன்லாம் ஹெவியாக இருந்தப்போ அப் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்குமே இதை வந்து ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாங்க நானும் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அந்த பீரியட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க கேஷ் பேக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துச்சு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் போட்டு அதை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து இதோட டிஃபால்ட் ப்ரைஸிங்கே ஆன்லைனில் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைனுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு டிசப்பாயிண்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் தான் சொல்லுவேன் ஸ்டில் நீங்கள் அதிலிருந்து ஏதாவது கேஷ் பேக்ஸ் உங்களுக்கு வருதா பேங்க் அசோசியேட்டட் கேஷ் பேக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இது யாருக்கெல்லாம் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஸோ இது நீங்கள் மெயினாக ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்க நீங்கள் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க எக்ஸ் கோடு கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்விஃப்ட் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக் புக் ஏர் வந்து ஃபார் அ ஸ்டார்டர் இது ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு டிவைஸாக இருக்கும் எக்ஸ
பெஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்லுவேன் கண்டிப்பா நீங்க ஆல்ரெடி மேக்புக் ஏர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு உங்களோட ஜாப் ப்ரொஃபஷனுக்கு இது எப்படி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கீங்க சோ தட் புதுசா வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப ஆசலேட் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு மேக்புக் ஏர் வாங்கலாம வேண்டாமா அண்ட் இன்னுமே ஆசலேஷன் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்பைங்க இல்ல இல்ல ஏதாவது டாபிக்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிருந்த அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல கேளுங்க கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுப்பேன் அண்ட் ஃபைனலா பெஸ்ட் பிரைசிங்ல டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆஃபர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி லிங்க்ஸ் வந்து நான் ரெகுலரா இந்த பேஜ்ல அப்டேட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணுவேன் சோ கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்த்துட்டு நீங்க மேக்புக் ஏர் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க ஆன்லைன்ல அப்படினா லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க வேற எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் மறக்காம கமெண்ட்ல கேளுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்